మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంది మోల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకునే ముందర అసలు సొల్యూషన్ అంటే ఏంది మిక్చర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్నే సొల్యూషన్ అంటాం కదా అంటే లార్జ్ ఎక్కువ అమౌంట్లో ఉన్నది సాల్వెంటు తక్కువ అమౌంట్లో ఉన్నది సొల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అనేవి మనకి బైనరీ సొల్యూషన్స్ టెర్నరీ సొల్యూషన్స్ అండ్ క్వార్టర్నరీ సొల్యూషన్స్ అని ఉన్నాయి బైనరీ సొల్యూషన్ అంటే టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే అది బైనరీ త్రీ ఉంటే టెర్నరీ ఫోర్ ఉంటే క్వార్టర్నరీ సొల్యూషన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ దగ్గరకు వస్తే మోల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక బీకర్ బైనరీ సొల్యూషన్ని తీసుకున్నాం బైనరీ సొల్యూషన్లో ఏముంటాయి సొల్ ఒక సొల్యూటు ఒక సాల్వెంట్ ఉంటుంది కదా సొల్యూట్ అనేది ఒక మోల్ ఉంది సాల్వెంట్ అనేది త్రీ మోల్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనము దీని దీనికి మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనేది కనుక్కోవాలి మోల్ ఫ్రాక్షన్ని మోల్ ఫ్రాక్షన్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం సొల్యూట్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ సొల్యూట్కి ఏ ఏ అని నేమ్ ఇచ్చాము సో ఎక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఇచ్చాము సొల్యూటు వన్ ఇచ్చాము కదా వన్ టోటల్ ఎంత వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ని కనుక్కోవాలి ఫార్ములా ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ డివైడెడ్ బై టో టోటల్ మోల్స్ టోటల్ మోల్స్ ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత త్రీ కదా ప్లస్ టోటల్ మోల్స్ ఎంత వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఏం వస్తుంది వన్ వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వాల్యూ వన్ వచ్చింది సపోజ్ మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వాల్యూ తెలుసు అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఎక్స్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ఏ ఇప్పుడు ఎక్స్ఏని ఎక్స్పీని కంబైన్ చేస్తే వాల్యూ వన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ డైరెక్ట్గా ఒకటి ఒక వాల్యూ తెలిస్తే ఇంకా ఇంకొక వాల్యూని ఈ ఫార్ములాతో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేద్దాము ఏమంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చున్నారు ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వైట్ బై వైట్ వాట్ వుడ్ బీ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ ఇన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే సుక్రోజ్ వెయిట్ ఎంత ట్వంటీ గ్రామ్స్ అండ్ సొల్యూషన్ వెయిట్ ఎన్ వెయిట్ ఎంత హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టీ ఎంత ఎయిటీ గ్రామ్స్ అంటే వాటర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనము సుక్రోజ్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని వాటర్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సుక్రోజ్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని కనుక్కుంటున్నాం కదా పైన ఏం పెట్టాలి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మోల్స్ టోటల్ ఏ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి సుక్రోజ్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని కనుక్కోవడంలో అయింది వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సుక్రోజ్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చిన్నారు సుక్రోజ్ వెయిట్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ ఎంత త్రీ ఫార్టీ టూ ఇది వాల్యూ ఎంత వచ్చింది పా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఈ వాల్యూ వచ్చింది అదేంటి అది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ని కూడా కనుక్కోవాలి అంటే ఇక అంటే ఏంది వాటర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఇచ్చిన్నారు ఎయిటీ కదా ఎయిటీ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎంత ఎయిటీన్ కదా సో వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వాల్యూ ఇదేంటి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇప్పుడు మనము మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫ
ఇప్పుడు మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ తెలిసింది కదా ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ని కనుక్కోవాలి సుక్రోజ్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని వాటర్ యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్ని కంబైన్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఆల్వేస్ వన్నే వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు సపోజ్ దీన్ని ఎక్స్ఏ అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్బీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కాబట్టి ఫార్ములా అయింది ఎక్స్బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ఏ అంటే ఇప్పుడు వన్ మైనస్ ఎక్స్ఏ కదా ఇప్పుడు ఎక్స్బీ అంటే ఏంటి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ కదా వన్ మైనస్ ఎక్స్ఏ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ త్రీ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఈ వాల్యూ వచ్చింది అంటే ఇదేంటిది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ వాల్యూని ఈ వాల్యూని కంబైన్ చేస్తే మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ